வாழ்க வளமுடன் செலிபிரி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம்ங்க அன்பான பிரம்மச்சரி சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாவது நாளுக்கான வீடியோவாக போடலாம் பல சகோதரர்கள் எப்போதும் போல பிரம்மச்சரியத்தில் மிக வலிமையோடு ஸ்ட்ராங்காக கடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அப்புறங்க நான் வந்து பல இந்த கேப்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால நீண்ட நேரம் தவம் செய்யும் வாய்ப்பு அப்புறம் வந்து உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்களையெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாமே கிடச்சிட்ருக்கு அதனால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சகோதரர்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு நான் யோசித்தாலும் காலகட்டங்கள் ரொம்ப மாறிட்டுருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னாங்க மிருகத்துக்கும் மனுஷனுக்கும் இருக்கிற ஏ வித்தியாசம் என்ன மனிதரால் மனிதர்களால் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கும் மனிதர்களால் தன்னுடைய குண்டலினி சக்கரங்களை ஆக்டிவேட் செய்த மனிதர்களால் நேரடியாக இறைவனோடு தொடர்பு படுத்தி கொள்ள முடியும் ஆச்சுங்களா ஒரு பிரச்சனை வந்தால் ஒரு குழப்பம் வந்தால் ஆள் நிலையில் சூன்ய நிலையில் அமைதி நிலையில் நிலைச்சு இருக்கும்போது அது இந்த பின்னமாக இருக்கிற நம்ம ஒரு முழுமையான இறைவனோடு நம்மை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்போது அந்த சூன்ய நிலையில் சம ஆதி நிலையில் நம்முடைய பிரச்சனைகள் பிரம்ம பிரம்மத்தோடு இறைவனோடு கலந்து நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்மை நோக்கி ஈர்த்துட்டு எடுத்துகிட்டு வரும் ஆனால் இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆயிருக்குனாங்க நான் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி தான் நாற்பது ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஆண் மகனின் உடலில் இருக்கும் உயிர் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இப்போ பாதியை விட குறைஞ்சிருச்சு அப்போது அந் நம்முடைய உணவின் எந்த ரிசல்ட்டாக வர்ற உயிர் அணுக்கள் கடைசியில் அதுதான் நம்மை வந்து வாழ்வின் லாங்கிட்டிவிட்டி அதாவது வந்து நம் வாழ்நாளை அதிகரிப்பதற்கு அல்லது நம் உடலை நோய் நொடியிலிருந்து காப்பதற்கு நம்மை இறைவனோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒரே வழி ஆச்சுங்களா இப்போது ஏற்கனவே குறைந்திருக்கும் அந்த உயிராற்றலை நம்ம சுய இன்பம் போன்ற கொடிய பழக்கங்கள் மூலமாக அபரிமிதமாக வீண் செஞ்சு 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 பத்து வருடம் பன்னெண்டு வருடம் இருபது வருடம் வீண் செஞ்சு செஞ்சு நம்மை மேலும் பலவீனமாக்குனதுனால நம்ம கிட்ட உயிர் அணுக்கள் உயிர் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம எவ்வளவுதான் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த அமைதி நிலை சூன்ய நிலையில் சம ஆதி நிலையில் தவம் ஆற்றுனா கூட நம்மால் அதில் நிலைச்சு நிற்க முடியல அது இறைவு நிலையோடு நம்மை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல ஆச்சுங்களா அப்போது நீண்ட நெடுங்காலமாக நம்மக்கிட்ட சில உயிரினங்களை நம்ம வளர்த்துறோம் அல்லது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸுடைய லீடராக இருக்கோம் வைங்களேன் இப்போ நம்முடைய முதல் குறிக்கோள் என்னென்னா நம்ம பேச்சை மற்றவங்க கேட்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்களையா செஞ்சுட்டே வந்தால் தான் எப்போதுமே நம்முடைய வகுப்பில் இருப்பவர்கள் இந்த லீடருக்கு கீழே இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்தோட உலகத்தில் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய நிலையில் இருக்கும் எலைட்டாக ஹையர் பொசிஷனில் இருப்பவர்கள் வந்து அதற்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் காலங்காலமாக செஞ்சுட்டு வருவாங்க மன்னர் காலத்துலேருந்து இது நடந்துட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா அதுக்கு ஒரே ஒரு விதிவிலக்காக வாழ்ந்த சமுதாயம் நம்ம தமிழ் சமுதாயம் ஏன்னா ராஜராஜ சோழன் காலங்களில் சித்தர் கருவூரார் வந்து அவருடைய ராஜ குருவாக இருந்தார் மக்களை வலிமைப்படுத்தி இறைவனோடு கனெக்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால தனக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த சிவத்தை வெளியில் பார்த்தா கூட தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல் கோவில்களாக உருவாக்கி மிகப்பெரிய ரகசியங்கள் இருக்குங்க அது நீங்கள் தமிழ் ரகசியம்னு பார்த்தாலே தெரியும் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க உலகம் முழுக்க வெளிநாடுகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துட்டதுனால வெளிநாடுகள் மீன்ஸ் வந்து ஓர் உலக கூட்டாட்சி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுழல்குள்ள சிக்கர் நிலையில் இருக்கிறதுனால அனைவருக்கும் ஒரே வகையான ஆடை ஒரே சைஸான துணி ஒரே வகையான மருந்து ஒரே வகையான விஷயம் பொருந்தும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை உருவாக ஏன்னா அப்போ தான் கண்ட்ரோல் இருக்க முடியும் எப்படி ஸ்கூலில் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுவாங்க அப்போது ஒரு ஒரு இராணுவம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி போடுங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஏன்னா அப்போ தான் அந்த லீடருக்கு கட்டு வேணும் லீடர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டுக்குவார் நான் வந்து லீடர் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ந தன்னை வந்து ஒரு உயர்நிலையில் வச்சுக்கிறதுக்காக மனிதர்களை மக்களை வந்து டைல்யூட் பண்ணும் விஷயங்கள் தான் நடந்து 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 நம் உடலில் உணவுப் பொருள் மருத்துவம் 
ப கால சூழ்நிலை அப்புறம் எல்லா விதங்களிலும் நம்மை பலவீனமாக்கி ஒரு ஆண்கள் இறைவனை நெருங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஆட்டு மந்தைகளைப் போல நம் சமுதாயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு அப்போது இதிலிருந்து விடுபடுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் முதலில் எதை இழந்தமோ அதை பிடிக்கணும் ஆச்சுங்களா நான் போய் உடனே நீங்கள் இதை சாப்பிட அதை சாப்பிட அதை சாப்பிடுன்னு சொல்கிறத விட முதல்ல பிரம்மச்சரியம் அடிப்படையை விடாதீங்க உங்களுடைய உயிர் அணுக்களை இழுத்து பிடியுங்கள் ஆச்சுங்களா இப்போது ஒரு மாணவன் இரண்டாம் வகுப்பு பாஸ் செய்யும் போது தான் மூணாம் வகுப்புக்கான புத்தகங்களை வைக்கும் போது அதன் தொடர்ச்சியான அந்த பாடங்கள் புரியும் அது மாதிரி நீண்டகால பிரம்மச்சரியத்தில் நிலைக்க நிலைக்கத்தான் சில ரகசியங்கள் உங்களுக்கு சொன்னால் கூட புரியும் இல்லைன்னா புரியாமல் போயிட்டுருக்கும் ஆக்சுவலி இல்லைன்னா உலகத்தில் நடக்கும் இந்த குழப்பங்களுக்குள்ள அடிமையாகி நம்ம லாக் ஆகிடும் அதனால தான் எப்படியாயினும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தமிழ் இளைஞர்களே ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்கு பிரம்மசரியத்தை கடந்துடும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் எப்படியும் கடந்துடணும் அப்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரம்மசரியத்தின் அருமை புரிய ஆரம்பிச்சோம் கோள்கள் எல்லாமே உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மீன்ஸ் உங்களுக்கு இணக்கமாக வர ஆரம்பிக்கும் சூழல்கள் உங்களுக்கு இணக்கமாகி வர ஆரம்பிக்கும் மற்றவர்கள் உங்களை மதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாமே மேம்பட்டு வரும் இன்றைக்கி ஐம்பத்தி ஆறாவது நாளுக்கான வீடியோ இத்தனை நாள் நம்ம கடந்து வந்துருந்தால் எவ்வளவோ வலிமையை நம்மளே உணர்ந்துருக்கலாம் அது ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் நான் இத்தனை நாள் கடந்துட்டேன் எனக்கு அப்படி வரலை இப்படி வந்துருச்சு நான் பெருசாக பயங்கரமாக எப்படி வேணாலும் பேசுவோம் ஆச்சுங்களா ஒரு சிலருக்கு அப்படி ஒரு சிலருக்கு இப்படின்னு மாற்றி மாற்றி மாற்றிட்டு தான் அதனுடைய பலன்கள் தெரியும் ஏன்னா வினைப்பதிவே தேகம் அவரவர்கள் பரம்பரை அவரவர்கள் குடும்பம் அவரவர்கள் உணவு முறை அவரவர்கள் பழக்க வழக்கங்கள் அவரவர்கள் தட்ப வெட்ப ஏற்றத்தாள்களுக்கு தகுந்தாற் போல அந்த பலன்கள் மாறுபடும் ஆச்சுங்களா அப்போ அதனால வந்து என்ன கிடைச்சதோ சா நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தமோ அதை விட கட்டாயமாக பெஸ்ட்டாக தான் இருப்போம் நாற்பத்தெட்டு நாள் எப்படியாச்சும் கடந்துட்டேன் தன்னை வென்றவனால தான் தலைவனும் ஆக முடியும் தலை அவன் அப்படிங்கும்போது தன் உயிராற்றலை எல்லாம் தலைக்கு ஏற்றி கொண்டு வைத்திருக்கும் ஒரு மனிதன் தலைவன் சும்மா வந்து காசு இருக்கிறனால பரம்பரையினால இல்லை வெளிநாட்டு சதிகளின் கைக்கூலிகளாக இருக்கிறனால தலைவர்களாக இருக்கிறாங்க அது தலைமைக்கு அது தலைமை கிடையாது உண்மையான தலை அவன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய உயிராற்றலை மேல்நிலையிலே எப்போதும் வச்சிருக்கிறவங்க தான் தலை அவன் அப்படிம்பாங்க அப்போது பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும் ஒரு ஒருவரும் வலிமை மிக்க தலைவர்களாக மிக ஸ்ட்ராங்காக வாழ முடியும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் டைல்யூட் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி பலவீனமாகி பலவீனமாகி வீக்கஸ்ட்டு சொசைட்டியாக நம் சமுதாயம் வந்தாச்சு இதுக்கு மேலே வீக் ஆகிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளவு வீக் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே யோசிச்சு பாருங்கள் நம்முடைய உயிரணுக்கள் பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு அப்போது கெமிக்கல் மருந்துகளையும் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம மேலும் மேலும் பலவீனமாகி இப்போது சென்ற வருடம் தான் மக்கள் தொகை இறப்பு விகிதத்தை விட பிறப்பு விகிதம் தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுமொத்த சரித்திரத்தில் முதல் முறையாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க செய்திகளில் வந்த மாதிரி ஞாபகம் அந்த மாதிரி மக்கள் தொகை குறையுது குறைஞ்சிரும் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா குழந்தை பிறப்பு விகிதம் குறையும் ஏன்னா சமுதாய பிரச்சனைகள் அதிகரிச்சிட்டு வரும் இலங்கையில் இப்போ நடக்கும் நிலைமையெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து ஒத்திகைகள் சரிங்களா இதெல்லாமே வந்து சோதனை ஓட்டங்கள் தான் நடந்துட்டுருக்கு ரஷ்யா உக்ரைனில் நடக்குதுன்னு சொல்கிறது இலங்கையில் நடக்குதுன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் ஒத்திகைகள் அப்புறம் அதை அதை வந்து விரிவு பண்ணுவாங்க ஆச்சுங்களா சீனாவில் ஒரு சிறு ஊரில் பரவனாது உலகம் பூரா விரிவு பண்ணாங்க இல்லையா ரிசல்ட்டை பார்த்து பார்த்து விரிவு பண்ணுவாங்க அப்போது ஏன் அப்படி எல்லாம் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு வருஷமாகவே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஊழி காலத்தில் இருக்கோம் நிரந்தரம் இல்லை பெருசாக ஆசை பற்றுக்களை விடுங்க இறைவன் தான் நமக்கு வழி இறைவனே தான் பாதை இறைவனை நோக்கி செல்கிறது மட்டும்தான் இந்த பிறவியை நம்மை கடத்தும் இந்த தலைமுறை கடைசி தலைமுறை தன்னை உணர்வதற்கான தலைமுறை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு குழந்தைகளாக பிறப்பவர்கள் கூட ரொம்ப பாவம் தான் சொல்லணும் ஆச்சுங்களா ஏன்னா கலிகால முடிவு நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஆகவே இது வந்து கான்ஸ்பிரசி மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் ரியாலிட்டியை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இதில் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா அதில் தூக்கி ஒரு தவளை உள்ளே போட்டால் ஐயோ எனக்கு இது வேண்டான்னு குதிச்சு வெளியில் குதிச்சு வந்துடும் புரிஞ்சுதுங்களா அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையில் அமைதியாக அமைதியாக தவம் மட்டுமே நினச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது 
உலக சூழ்நிலைகள்ங்கிற கொதிச்சுட்டு இருக்கிற தண்ணிக்குள்ள போய் பார்த்தாலே பதறிட்டு வெளியில் வந்துடுற ஏன்னா ஏ இப்படி கொதிக்குதுன்னு ஆனால் அதுக்குள்ளேயே லட்சக்கணக்கான தவளைகள் நீந்தி விளையாடிட்டு இருக்கு எப்படிப்பா விளையாடுதுன்னு கேட்டால் அந்த தண்ணி அடுப்பில் தூக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஜில்லு நிறந்திருக்கு இல்லைங்களா அப்போவே அந்த தவளைகள் உள்ளே போட்டிருக்காங்க அடுத்து சூடு ஆக 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 அந்த தவளைகளுக்கு சூடானதே தெரியல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு உலகம்தான் சொர்க்க பூமின்னு அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அங்கே கொதிச்சுட்டு இருக்கு நாலு அடைவில் அந்த கொதிக்கிற தண்ணியிலிருந்து எழும்ப முடியாத அளவு பலவீனம் அடைஞ்சு அப்படியே உயிர் போயிடும் புரிஞ்சுதுங்களா நான் ஏன் சொல்கிறேன் இறைவனை நம்பி இறைவனை நோக்கிய பாதையில் அதிகப்படியான தவங்கள் செய்யுங்க நம்ம யாருக்கு எதிராகவும் வெளி உலகத்தில் போய் எதுவும் போராட வேண்டியது இல்லை தவம் பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ள நிலைச்சிருங்க இயற்கை உணவுகளை தவிர்த்து எதையும் டச் பண்ணாதீங்க கெமிக்கல் வேண்டவே வேண்டாம் சரிங்களா அப்புறம் உடலுக்கு வெளியில் பூசுறது உள்ளே பூசுறது அழகுக்கு பூசுறது எந்த விஷயத்துக்கும் கெமிக்கல் வேண்டாம் அதுக்கு இயற்கை இயற்கை மாற்று பொருள்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்கும் ஒரு வேப்பங்குச்சியை உடச்சி பல்லு வளக்கிட்டு போயிடலாம் தவறே இல்லை தண்ணியை தொட்டு பல்லு வளக்கிட்டு போயிடலாம் தவறே இல்லை கெமிக்கல் வேண்டா சரிங்களா ஏன்னா நம்முடைய பாரம்பரியம் பல ஆயிரம் வருடம் சரிங்களா இப்போ ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருடம் நம் தேசத்தை ஆட்சி பண்ணி அவர்களே இவ்வளோ கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும்போது நமக்கு தகுதியான அரசர் இல்லை நம்ம காலத்தில் அப்போது ராஜராஜ சோழன் மாதிரி ஒரு மன்னர் இருந்திருந்தால் இதெல்லாம் முறியடிச்சிருப்பார் ஆனால் இப்போ இல்லை அப்போது சுயத்தில் தான் நம்ம வலிமையாக வேண்டியதாக இருக்குது வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களே நம்ம இதுக்கு இன்றைக்கி காலம் நிறைய பேசியாச்சு சகோதரர்களின் கேள்வி பதில் இருக்குது வேக வேகமாக பார்த்துடலாங்க ஒரு இருபது நிமிடத்துக்குள்ளே வீடியோ முடிக்கணுங்கிறதுனால எவ்வளோ தூரம் கேள்வி பதில் பார்க்க முடியுமோ அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் டியர் அண்ணா நாற்பதாவது நாள் வந்துட்டு இருக்கேன் பதினாறு வயசு ஆச்சு நவடேஸ் ஐ கனாட் வேக் அப் இயர்லி அண்ணா ஈவன் ஐ ஸ்லீப் இயர்லி அண்ணா அப்படியே ஏழு மணிக்கு கிளாக்கு எழுந்தாலும் டயர்டாக தான் இருக்கேன்னா டியூ டு திஸ் ஐ கனாட் டூ ஆல் பயிற்சி ரெகுலர்லி பட் ஐ எம் டூயிங் விந்து ஜெயம் அலோன் வே எவ்ரி டே அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அண்ணா ஈவன் இஃப் ஐ வேக் அப் ஃபோர் அண்டு டாய்லெட் ஆல்சோ நாட் கம்மிங் அண்ணா எனக்கு வந்து காலையில் வந்து டாய்லெட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது அப்புறம் அபான வாயு வருது இல்லைன்னா சம் டேஸ் ஏழு மணிக்கு தான் மலம் வருதுன்னா அதனாலேயே நான் லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறேன் சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரரே இரவு உணவை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அல்லது தவிர்த்துட்டு மதிய உணவோடு அல்லது மாலையிலேயே உணவு சாப்பிட்டு நல்ல செரிமானத்திற்கு உகந்த உணவாக சாப்பிடுங்க இயற்கை உணவாக அடுத்தது நீங்கள் மலம் கழிச்சே ஆகணும் காலையில் விந்து ஜெயம் பயிற்சியோ எந்த பயிற்சியோ செய்யும் செய்வதற்கு முன்பாக அப்படிங்கிற கட்டாயம் அல்ல ஆச்சுங்களா வயிறு எம்டியாக இருந்தால் நீங்கள் பயிற்சி பண்ணலாம் சிலருக்கு விந்து ஜெயம் பயிற்சி செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் மலம் போன்ற விஷயங்களே வருமே ஒரு சிலருக்கு டீ குடித்தா தான் வருமே அவர் அவர்கள் வாழ்க்கை பழக்கம் தான் நம்ம இன்னும் உணவு முறை தான் நம்ம உடம்பு இதுக்குள்ளே நம்ம வாழ்கிறோம் நம்ம தான் ரிசர்ச் பண்ணுங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க எது நமக்கு சூட் ஆகுது நான் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்கள் பதினாறு வயசு உங்கள் அம்மா என்ன சமைச்சு போடுறாங்களோ அதை நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க அது சே கொஞ்சம் கூட உங்களால் சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாத சூழலில் நீங்கள் இருப்பீங்க ஆகவே உணவை குறைச்சி பயிற்சி முறைகளை ஈவினிங்கில் யோகா அதிகமாக பண்ணுறது இல்லை விந்து ஜெயின் பயிற்சி செஞ்சு தான் மற்ற பயிற்சி செய்யணுங்கிறது இல்லை இது போன்ற சூழலில் உங்களுக்காக மற்ற பயிற்சி காலையில் ஒரு அஞ்சு மணியிலிருந்து மற்ற மற்ற தவ முறைகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து கடைசியில் நீங்கள் இப்போது பாத்ரூமில் போயிட்டு வந்து அப்புறம் விந்து ஜெயின் பயிற்சி பண்ணலாம் ஆகவே இந்த வயசில் பதினாறு வயசில் பிரம்மச்சரியத்தில் வலிமையோடு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு வயசெல்லாம் மாறும்போது எப்படி வந்து அந்த பாகுபலியில் அந்த ஹீரோ எப்படி மலை உச்சியிலேருந்து குதிச்சா கூட எந்திரிச்சு கொடுக்கணும்னு ஓடுவார் அது போன்ற காந்த ஆற்றலோடு இணைந்த கல்ப தேகமாக உங்கள் உடல் மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஆச்சுங்களா மிக வலிமையான மனிதராக நீங்கள் மாறுவீங்க இப்போ இருக்கிற அஞ்சில் வளையாது அறுபதில் வளையாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி சின்ன வயசில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா எதிர்காலம் உங்கள் கையில் சரிங்களா நான் சொன்ன மாதிரி சில சில விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து கத்தி எடுத்து குத்திட்டு ஆச்சுங்களா அப்போது எனக்கு இதெல்லாம் சரியாயிரும் உடனே அப்படின்னா ஆகாது அதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை முறைகளில் சில குளறுபடிகளை பண்ணிட்டீங்கன்னா வணிக மருந்துகள் தவறான கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மது பழக்க வழக்கங்கள் இதுகளெல்லாம் சிக்கிட்டு நான் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறேன் விந்து ஜெயம் பயிற்சி பண்ணுறேன் நல்லா ஏன் வரல அப்படின்லாம் கேட்க
மரத்தில் காய்க்கும் ஒரு புளி காட்டில் இருக்கிற புளி சொல்ல மரத்தில் காய்க்கிற ஒரு புளிக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஓட்டை போட்டு விட்டுட்டா அதனுடைய ஆயுள் இரண்டு வாரம் மூணு வாரத்தில் போச்சு ஆச்சுங்களா அதே புளி எந்த ஓட்டையும் இல்லாமல் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா சின்ன புளியாக இருந்தாலும் சரி அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆகும்போது அதனுள்ள இருக்கும் ஓட்டை விடுவிச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கும் கொட்டையை விடுவிச்சு அது மரணமற்ற வாழ்வை போல் அடுத்தது நாங்கள் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ண அதுக்கு லைஃப் லிமிட்டேஷனே கிடையாது அவ்வளவு நாளைக்கு நம்மளால் பதப்படுத்தி வச்சுக்க முடியும் அந்த புளி அப்போது அதே ஒரு சிறு ஓட்டை ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த புளியாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க ஓட்டை ஓட்டான் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ வச்சு ஓட்டை போட்டு விட்டீங்கன்னு வைங்க அந்த புளியில் ஒரு புழு வேறும் காற்று மூலமாக சில வைரஸ்கள் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது இரண்டொரு வா இரண்டொரு வாரத்தில் அது உள்ளுக்குள்ளுக்கிற அனைத்தும் காலியாகி ஒன்றும் இல்லாத ஓடா மாதிரி அது கீழே விழுந்துடும் யோசிச்சு பாருங்கள் லைஃப் டைம் எங்கே ரெண்டு வாரம் ஆயில் எங்கே இப்போ நம்ம உடலில் ஐம்புலன்கள் வழியாக ஏற்படுத்தப்படும் ஓட்டைகளை அடைச்சி விந்துஜயம் பயிற்சி மூலமாக ப்ராப்பராக பண்ணி உணவு முறைகளில் இவ்வளோ தேவையில்லை குறைக்கலாம் பிரம்மசரியத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளோ உணவு வேண்டியது இல்லை எல்லோரும் சாப்பிட்ற மாதிரி நம்மளும் சாப்பிட்டோம்னா அப்போ அதனால் எப்படும் விளை விளைவுகளை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஏன் எனர்ஜி இருக்குது இருக்க இருக்க சாப்பிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அதனால் உங்கள் உடலை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவதற்கான சூழலை எடுத்துக்கங்க நிறையா சாப்பிட்டீங்கனாலும் இல்லை உடலுக்கு போதுமான அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டீங்கனாலும் உறக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போது அந்த புளி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா லைஃப் டைமாக மாறுற மாதிரி நம்ம உடலும் அப்படி தான் ஐம் புலன்கள் வழியாக உயிரணுக்கள் வழியாக பல்வேறு விதங்களில் ஆற்றல் விரயத்தை நம்ம தவிர்க்க தவிர்க்க நாமளும் ஒரு முழுமையான மனிதனாக உடல் உடல் வந்து சுருங்கி 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 முதுமக்கள் தாளியில் ஏற்ற அளவுக்கு அந்த காலத்தில் எத்தனை தா முதுமக்கள் தாளி வந்து தோண்டி எடுத்திருக்காங்க ஆராய்ச்சியில் அவ அதுக்கு ஆயிலே கண்டுபிடிக்க முடியாது இரநூறு வருடமோ முந்நூறு வருடமோ தெரியாது ஒரு மனிதன் குழந்தையாக இருந்த மனிதன் பெருசாகி பெருசாக இருக்கிற மனிதன் குழந்தையாக மாறி முதுமக்கள் தாளியில் வைக்கிற அளவுக்கு சுருங்கிறது அண்டம் சுருங்கில் அதற்கு ஒரு அழிவில்லை உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல உல ஆச்சுங்களா அப்போ திருமூலர் திருமூலர் சொன்னது தான் அண்டம்னா பிரபஞ்சம் பெருகிட்டே போனால் வெடிச்சிரும் பெருகிட்டே போனால் வெடிச்சிரும் அதுக்கு ஆயுள் கம்மி ஆனால் அது சுருங்கிட்டே வருதுன்னு வைங்க அதுக்கு அழிவே இல்லை சுருங்கி 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 கடைசியில் சூன்யத்தில் போய் அது மரணமற்ற நிலைக்கு போயிடும் அண்டம் சுருங்கில் அதற்கு ஒரு அழிவில்லை உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல உல உணவு சாப்பிட்டு தான் எதுவும் பெருக்கோணும்னு நினைக்காதீங்க சிறுத்துட்டே வர்றது தான் வாழ்க்கையின் நிலைத்தன்மை பெருகிட்டே போகிறது வெடிச்சிரும் ஒரு குச்சி முட்டாய் இருக்குதுங்க சப்பி 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 சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் சாப்பிட்லாம் அது வெடிச்சிச்சுன்னா வெடிச்சிச்சுன்னா இல்லை கொட்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதில் ஒன்றும் இல்லையில்ல சீக்கிரம் ஆயிஸ் முடிஞ்சது இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம உடலும் அப்படி தான் அளவுக்கு மீறிய உணவு அளவுக்கு மீறிய எதுவாக உறக்கமாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பலவீனம்தான் பண்ணும் ஆகவே நம்ம எல்லா ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கோம் எது உங்களுக்கு சரியாக வருமோ அதை பொருத்தி பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க வாழ்க வளமுடன் அண்ணா சுறுசுறுப்பு வி பேக்கப் அண்ட் காட் ஹிட் இன் டாய்லெட் ஃபோர் ஏம் பிஃபோர் பார்த்தனா ஆல்சோ டே டைம்லையும் மயக்கமாக இருக்குது என்ன ஆக்டிவ்னஸ்ஸே இல்லைன்னா வீட்டில் நல்லா சாப்பிடு சாப்பிட்டா தான் சுறுசுறுப்பு வரும் தூக்கம் வரும்னு சொல்கிறாங்க போர்டு எக்ஸாம் வேறு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்கூலில் எக்ஸாம் வேறு வச்சு சாவடிக்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப விரும்பி படித்த அக்கௌண்ட்ஸே வெறுக்கிற அளவுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா மார்க் வேறு நிறைய எடுக்கணும் அண்ணா பிகாஸ் ஐ எம் பிராமினாக இருக்கிறதுனால எனக்கு கட் ஆஃப் வேறு அதிகமாக போச்சு எல்லாம் பிரம்மச்சரியம் தான் துணையாக இருக்கும் அண்ணா ப்ளீஸ் டேக் கேர் டேக் கேர் ஆஃப் மை ஆன்சர் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் சகோதரே உங்களுக்கு மலைப்பாம்பு பார்த்துருக்கீங்களா மலைப்பாம்பு ஒரு 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 காட்டு எலி முழுகிடுச்சுன்னா இல்லை ஒரு சாதாரண பாம்பே ஒரு தவக்காய் முழுகிடுச்சுன்னா அது அசையாது சோம்பலோ உச்சம் உச்சகட்ட சோம்பல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வச்சிங்கன்னா கூட அதனால் அசை உயிரை காப்பாற்றிக்கிறேன்னா கூட வராது ஏன்னா உணவு மயக்கம் அப்படி நீங்கள் சாப்பிடு சாப்பிடு நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்குன்னு வீட்டில் சொல்கிறாங்கல்ல உணவு அதிகரிக்கும் போது சுறுசுறுப்பு குறையும் சோம்பேறித்தனம் அதிகரிக்கும் அனைத்து ஆன்மீக வான்காந்த ஆற்றல் நமக்குள்ளாக நிறையிறது குறையும் பிரம்மஸ்வரிய ஆற்றலின் பலனே உயிரணுக்கள் அதிகரிக்கிறது உயிரணுக்கள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பலன்னா வான்காந்த ஆற்றலே அதிகமாக உங்களுக்குள்ள கிராப் பண்ணிக்க முடியும் வான்காந்த ஆற்றல் அதிகமாக நீங்கள் கிராப் பண்ணும்போது தான் 
உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது பிரபஞ்சத்திலிருந்து உங்களால் ஈர்க்க முடியும் அதை நீங்கள் வயிற்று ஃபுல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது சரிக்கிறக்கே உடலுக்கு அளவாக இருக்கும் உயிரணுகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் வான்காந்த ஆற்றல் ஈர்ப்பதற்கான தேவையே அங்கே இல்லை அதனால் பலவீனமாக தான் இருப்பீங்க வீக்காக தான் இருப்பீங்க ஸோ உணவை சரி பண்ணாத வரை இதிலேருந்து விடுபடுறக்க வழி இல்லை ஆகவே வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் போடுங்க இல்லைன்னா சாப்பாடு வைக்கிட்டோம் அரை வயிறு கால் வயிறு சாப்பிட்டு விட்டுருங்க சரியா வாழ்க வளமுடன் ஆனால் எஸ்டர்டே நைட் வந்து நான் ரீலாக்ஸ் ஆகிட்டேன் என்னென்னா பதினேழு நாள் இந்த பதினாலு பதினேழு நாள்லையே நிறைய தடவை வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் போட்டு போட்டு கடந்து வந்தேன் நான் பத்து நாள் இருக்கும்போது ஐ கோ மை ஹவுஸ் அங்கே உணவை பட்டவுடன் கட்டப்படுத்த முடியவில்லை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை உணவை பார்த்தவுடன் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை நான் நிறைய உணவும் ஜங்க் ஃபுட்டும் சாப்பிட்டேன் நான் நார்மல் மூவிஸ் கூட போட்டு பார்த்தேன் அடுத்தது பதினஞ்சாவது நாளில் ஐ கம் டு ஹாஸ்டல் இந்த பதினாறாவது நாளில் ஐ ஹவ் செவரல் அட்ஜஸ்ட் பதினேழாவது நாள் செவரல் அட்ஜஸ்ட் வில் கம் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை ஆஃப்டர் ஐ வாட்ச் அடல்ட் மூவி ரீலாக்ஸ் இந்த நைட் அண்ணா என்னால் எப்போவுமே இருபது நாள் முப்பது நாளுக்கு மேலே கடந்து வர முடியல ஒரு தொண்ணூறு நாள் கடக்கிறதுக்கு வழி சொல்லுங்கண்ணா டெல் மீ தி ரூல்ஸ் அண்ணா ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ணா டு ஸ்டே இன் சிலிபஸி ஃபுட் ஐட் ஆல்சோ ஒன் ஸ்மால் டவுட் மார்னிங் ஃபுட்டு என்ன எடுத்துக்கணும் ஆஃப்டர்நூன் ஃபுட் என்ன எடுத்துக்கணும் நைட் என்ன எடுத்துக்கணும் சொல்லுங்கள் பனானாவே எப்போ எப்போ சாப்பிட வேண்டும் என்கிட்ட ஹாஸ்டலில் கிடைக்கும் எளிமையான ஃப்ரூட்ஸ் அது மட்டும் தானண்ணா ஆனால் ஒரு ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் புக் ஃபால் பூஸ்டர் புக் எழுதின மாதிரி நோ ஃபேப் ஃபுட் டயட் புக் எழுதுங்கன்னா வித் ஈஸி டு பர்ச்சேஸ் அண்ட் லைவ் ஐ பிளான் டு டேக் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் வித் பனானா உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கண்ணா வாழ்க வளமுடன் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறீங்கன்னா பனானாவெல்லாம் தவிர்த்துருங்க சரிங்க பனானா சாப்பிட்டு வா அது பேர் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் கிடையாது ஃப்ரூட் ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரூட் ஃபாஸ்டிங் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் உடல் வந்து தண்ணீரை தவிர்த்து வேறு எந்த ஒரு விஷயத்த நாக்கில் போட்டாங்கன்னாலும் தேவையற்ற பசி எடுத்து 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 உங்களை வந்து சாப்பிட தான் வச்சிடும் கஷ்டம் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் கூட இருந்துடலாம் ஃப்ரூட் ஃபாஸ்டிங்கோ அல்லது வந்து இடை கொஞ்சமாக வேறு வேறு விதமான ஃபாஸ்டிங் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது இருக்கிறதால ரொம்ப கடினம் அதனால் அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணுறது தவிர்க்கிறது நல்லது அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அடுத்தது உணவு காலையில் எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எளிமையான செரிமானமாகக்கூடிய உணவாக இருக்கணும் அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஞ்சி அரிசி கஞ்சி இருக்கு இல்லைங்களா அரிசி கஞ்சியில் பழைய சாப்பாட்டை தண்ணியில் ஊற வச்சு அது போன்ற எளிமையாக செரிமான சின்ன வெங்காயத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு காட்டுக்குள்ள வேலைக்கு போவாங்க காலையில் வந்து பழங்கள் எளிமையான உணவுகள் முதல்ல சாப்பிட்ருங்க அடுத்தது ஒரு நார்மலான உணவு நல்லாவே சாப்பிட்டுக்கலாம் அடுத்தது மதிய உணவை முடிந்த அளவு தவிர்க்கறதுக்கு பார்த்துட்டு இரவு நேரங்களில் உணவு சாப்பிடுங்க ஆச்சுங்களா அல்லது மாலை நேரங்களில் உணவு சாப்பிடுங்க அப்போது இருவேளை உணவை முதல்ல மாற்றிக்கங்க உங்களோட ஹாஸ்டலில் உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த போல் இருவேளை உணவை மாற்றிக்கங்க பழங்களை எப்போதுமே பகலில் எடுத்துக்கங்க இரவு நேரங்களில் வேண்டாம் சில சமயங்கள் அது வந்து கோல்டு உருவாகிறதுக்கு அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சி நமக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கும் ஆச்சுங்களா பகலில் வெறும் வயிற்றில் இயற்கையான விஷயங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கிறது அந்த நாள் பூரா உங்கள் உடலை ஆக்டிவாக மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிறது உதவும் காலையில் டீ குடிக்கிறது வெறும் வயிற்றில் அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் தவிர்த்துருங்க அப்புறம் அதிகாலையில் வந்து எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பம் கொழுந்து இந்த சீசன் ஆச்சுங்களா வேப்பம் கொழுந்து நிறையா வந்துட்டுருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா சரிமான பிரச்சனைகள் சரி பண்ணிவிடும் இரவு நேரங்களில் உறங்கிறதுக்கு முன்னாடி கடுக்காய் பொடி வாங்கி வச்சுருங்க நாட்டு மருந்து கடையில் இருக்கும் அது ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு தண்ணியில் கலக்கி குடிச்சிட்டிங்கன்னா செரிமான பிரச்சனைக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் ஸோ காலையில் நீங்கள் கசப்பு சாப்பிட்ருவீங்க இரவு கடுக்காய் பொடி மூலமாக துவர்ப்பு சாப்பிட்ருவீங்க இடையிடையில் உப்பு காரம் புளிப்பு இனிப்பு இது போன்ற நாலு நம்ம ரெகுலர் உணவுலேயே வந்துடும் ஸோ கிட்டத்தட்ட அறு சுவைகளையும் நீங்கள் ஒரு நாளில் எடுத்துக்குவீங்க உடம்பு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அளவான உணவோடையும் இருக்கணும் அப்போது இப்போ நான் வந்து ஏன் எக்ஸாக்டாக இது தான் ஃபாலோ பண்ணி இப்படி தான் பண்ணுன்னு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற காரணம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் சூழலும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆச்சுங்களா அதுக்கு தகுந்தார் போல் உங்கள் உடலை வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி காலநிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லாமல் இருக்கிறது சில விஷயங்களை தவிர்க்கலாம் மூணு வேலை உணவு தவிர்க்கலாம் உணவு சாப்பிட்டா தான்
மதியம் நல்ல உணவை சாப்பிட்டுங்க அப்புறம் இரவு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கங்க உணவு பசிச்சா சாப்பிடுங்க இது போல் பிரம்மசரி நாட்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ஒரு ஸ்கெடியூல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது தொண்ணூறு நாள்னா தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் மாறாமல் இருக்கணும் என்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட ரொட்டீன் லைஃப்பை மாறுறீங்களோ அப்போல்லாம் பிரம்மசரியத்திலேருந்து சரிஞ்சு கீழே விழுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இப்போது ரொட்டீன் லைஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு ஒம்பது மணினு ஒம்பது மணிக்கு தூங்கிட்டு இருக்கிறவர் திடீர்னு பதினொன்று வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு தான் லாக் ஆவீங்க இந்த பிரம்மச்சரியத்துலேருந்து நழுவரக்கு ஆச்சுங்களா அப்புறம் ஏ எந்த பெண்களின் வாடகையுமே இல்லாமல் இருந்திருப்பீங்க ஒரு இருபது நாள் முப்பது நாள் அடுத்தது திடீர்னு ஒரு 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 பெண்ணோடு பேசுவதற்கோ அது திடீர்னு ஒரு புது பழக்கத்தை பயிற்சிகளை எல்லாம் விட்டு போட்டு அந்த மாதிரி வேலைகளில் இறங்குனீங்கன்னா நட்பாகவே இருந்தாலுமே உங்களுடைய உயிர் அணுக்கள் வந்து மூலாதார சக்கரத்துக்குள்ளே இறங்கிடும் ஆச்சுங்களா ஏன்னா பெண்கள் கிட்டே இருக்கிறதும் நாதம் நம்ம தலையில் இருக்கிறதும் நாதம் பெண்களின் இடுப்பு பகுதியில் இருக்கிறது நாதம் ஆண்களின் தலைப்பகுதியில் இருக்கிறது நாதம் நம்முடைய விந்து சக்தி உயிரணுக்கள் நாதத்தை நோக்கி ஓடுவது நாதன் ஆச்சுங்களா அப்போது நாதத்தை நோக்கி ஓடுவது நீங்கள் வெளியில் எந்த பெண்ணிடமும் காதலோடு கலந்து நீங்கள் பேசும்போது நாதம் உங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு வந்துடும் ஏன்னா அங்கிருந்து தான் அந்த நாதத்துக்கு நீங்கள் கடத்த முடியுங்கிறதுனால உயிரணுக்கள் கீழே வந்துடும் அப்படி வரும்போது லாக் ஆகிடுவீங்க ஸோ உறக்க டைமில் அபரிமிதமான உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் போது பெண்களின் சகவாசத்தினாலும் இது போன்ற விஷயங்கள்னால நீங்கள் ரொட்டீன் லைஃப் மாறி இருக்கிறதுனால வந்து சிக்கிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் முதல் நாள் எப்போ என்ன உறுதியோடு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதே உறுதியோடு தொண்ணூறு நாளும் இருக்கணும் அப்போது தொண்ணூறு நாள் கடக்கணுங்கிற ப்ரெஷர் வைக்க வேண்டியதில்லை ரொம்ப அர்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் டைம் மாறிடுச்சு பதினோரு மணிக்கு தூங்குறீங்க எக்கச்சக்கமாக சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் ஆபாச விஷயங்கள் அல்லது திரைப்படங்கள் பாடல்கள் மொபைல் ஃபோன் நோண்டி பார்த்துட்டோம் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியல இறைவா நான் எப்படி தொண்ணூறு நாள் யோசிக்காதீங்க இறைவா இன்றைக்கி ஒரு நாளை என்னை கடத்தி விட்டுரு இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் அப்படின்ட்டு அன்றைய நாளில் கடந்துட்டிங்கன்னா மறுநாளில் இறைவன் உங்களுக்கு அந்த வலிமை கொடுத்துருவார் ஒரு முறை தூங்கி எந்திரிச்சிங்கன்னா வலிமை வந்துடும் ஆகவே உறுதியாக கடந்து வாங்க முதல் நாற்பத்தெட்டு நாள் ஈஸின்னு நான் சொல்லவே இல்லை கஷ்டம்தான் ஆனால் முடியாதது இல்லை இதுதான் இயல்பு பழக்க தோசத்தினால் எப்படி ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தவங்க குடிக்கலைன்னா கையெல்லாம் நடுங்குதுங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பழக்க தோசத்தினால தான் இதுக்குள்ளே போய் சிக்கிறோம் பழக்க தோசத்துலேருந்து விடுபடுங்க உங்களால் முடியாதது இல்லை நிச்சயமாக முடியும் இறைவன் கூடவே வந்துட்டு இருக்காரு நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அண்ணா சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கவே மனம் துடிக்கிறது எப்போதும் பெண் நினைப்பாகவே இருக்கு ஆனால் இடையில் ஒரு எண்ணம் வருது உடலினை விட்டு உயிர் உயிரை கூட பிரித்து விடலாம் என்று தற்போது கூறுங்கள் பதிமூணாவது நாளில் இருக்கிறேன் அண்ணா எனக்கு இப்படியான நினைவுகளே வருது பயிற்சிகள் செய்ய நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த எண்ணங்கள் வந்து கவலை உணர்வை ஏற்படுத்தி விடுகிறது என்ன செய்வேன் என்று ஏது செய்வேன் என்று தெரியாமல் நிற்கிறேன் ஆனால் திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபட மட்டும் முடியாத அண்ணா அந்த நிலை வரும்போது அந்த நிலை வரும் என்று நினைத்தாலே உயிரை விடுவேன் வாழ்வில் எந்த குறிக்கோளும் இல்லாமல் கிடைத்த வேலையை செய்து கொண்டு பயணிக்கிறேன் வழிகாட்ட யாரும் இல்லை வாழ்க வளமுடன் காமவலை விடுவதில்லை ஆனால் பதிமூன்றாவது நாளே வித்து சக்தியை மட்டும் விடவில்லை வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரனை பொருளாதார இருக்கவும் தொல்லை பண்ணுது நீங்கள் வந்து திருமணம் குடும்ப வாழ்க்கை இதுக்குள்ளே போய் சிக்காமல் இருந்தீங்கனாலே ஒரு தனி மனிதனுக்கு போதுமான பொருளாதாரம் மிக எளிமையாக கிடச்சிடும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஆனால் இன்னொன்று நோட் பண்ணுங்க உங்கள் ஆற்றல் உங்கள் மூலாதார சக்கரங்களில் இருக்குது அதனால தான் பெண் நினைப்பாகவே இருக்குது மூலாதார சக்கரம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் கீழ்நிலை சக்கரங்கள் இருக்கிறதுனால அது புது உலகத்தை உருவாக்க புது வாழ்க்கையை உருவாக்க அப்புறம் அப்படி வரும் ஆனால் இயலாமையினால் அது முடியாமையும் போகும் அப்போ என்ன இயலும் அப்படிங்கும் போது சுய இன்பத்துக்குள்ளேயும் போய் சிக்கிடும் ஆகவே சகோதரரே நீங்கள் தவம் பண்ணுங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் தண்ணீர் விரதம் இடுங்கள் இப்போ மனுஷனுக்கு அடிப்படையில் என்னங்க தேவை சாப்பாடு அது பிரம்மசரீரத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வேலை உணவு போதும் நாளடைவில் அந்த நிலை வந்துடும் ரெண்டு வேலை உணவு ரொம்ப சாப்பிட்றோன்னு நினச்சா கூட ரெண்டு வேலைக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது அவ்வளோதான் அப்போது உடை காவி ரெண்டு மேலே ஒரு துண்டு கீழே ஒரு துண்டு ஆச்சுங்களா தங்கறக்கு வானமே கூரை அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கலாம் பிரம்மசரீரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒழுக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இறைவன் கூட வருவார் அந்த வலிமை எப்போ வரும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு வருட பிரம்மசரீரத்தை கடந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கூரை தேவையில்லை ஓடும் தேவையில்லை ரோட்டில் கிடக்கிற துணி எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உணவு தேவையை கூட நின்று விடும் அந்த
வச்சுங்களா காலத்தில் மிகப்பெரிய ரகசியம் இருக்குது நான் அதை தனி வீடியோவில் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சொன்னால் இன்னும் காலம் விரைவு அதிகமாக டைம் எடுத்துருங்க சமாதி நிலையை பற்றி சமாதி அடைவதற்கான வழிகளை பற்றி இறைவனுக்கு சமமான நிலையை நாம் அடைவதை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குங்க அது கூடிய விரைவில் ஒரு சில நாட்களில் அந்த ரெண்டு மூணு நாள் எனக்கு அது உணர்த்திகிட்டே இருக்குது அது நிச்சயமாக நம்ம ஒரு வீடியோவில் சொல்லுவோம் போடுவோம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் மட்டும் மாட்டிருக்கு மீண்டும் அடுத்த நாளுக்கான வீடியோவில் இன்னொரு நாள் சிறப்பாக பயணிக்கலாம் நிறைய கேள்வி பதில் தான் இருக்குதுங்க பழைய வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது பாருங்கள் இதை நிறைய பதில் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து தொடர்ந்து வீடியோ போடும்போது ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்களையே பேசுகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஸ்டாப் பண்ணியிருக்குது கொஞ்சம் மெது மெதுவாக தான் வீடியோ வரும் அது வரை பழைய வீடியோஸ் பாருங்கள் பிரம்மஸ்வரிய நாட்களை எந்த வீடியோவில் ஆயினும் நீங்கள் போயிட்டு டெய்லி டெய்லி நீங்கள் உங்கள் டேஸ் கவுண்டிங் போடுங்க நாம் வந்து டெய்லியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு பதில் அளிச்சுட்டு இருக்கு சகோதரர்களுக்கு ஸோ எந்த சந்தேகங்கள் கேட்டாலும் இமெயில் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நம்ம வந்து நீங்கள் டேஸ் கவுண்டிங் போட போட அன்றன்றைய நாட்களுக்கு அன்றன்றைக்கு இறைவனை நினைச்சு வாழ்த்திகிட்டே தான் இருக்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களால் பிரம்மச்சரியத்தில் நீண்ட காலம் கடந்து வர முடியும் சகோதரர்களை வலிமையோடு பயணிக்கலாம் ஊழியை கடந்து வாழ வலிமை பெறுவோம் பிரம்மச்சரியத்தின் மூலமாக வாழ்க வளமுடன்